Yule jamaa ambaye mimi nashindana na yeye amesema ati watu wa Mandera hawafai kupata ile pesa wanapata wakati huu kutoka kwa serikali ya kitaifa. Kabisa. Amesema hajasema. Amesema. Alisema mchana ama ama alisema usiku. Mchana. Mchana. Kiambu. Alisema kwa microphone ama alisema kwa masikio ya mtu. Kwa <laughs> ni yule ambaye amesema watu wa Mandera hawafai kupata pesa ama ni mwingine ama ni mwingine yeye 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 sasa wewe mtu wa Mandera ukienda ukapita kula yako kwa ule mtu amesema anataka kupunguza pesa inakuja Mandera si hata wewe unapaswa kupunguzwa kichwa kama mjadala mwingine kama ni kama ni na hawa watu ambao wanavuka mtu ya kitabaliki wacha wa Kenya wengine wengine wa Kenya wengine wako na sababu nyingine mtu ya Mandela hapo na sababu gani hajapanga kujenga barabara ajabu hajapanga kujenga stima hajapanga mambo ya maendeleo madrasa hajashughulika naye ili amefanya ni kusema pesa ya Mandela itunguzwe alafu wewe unaenda kumpigia tu majinga tu majinga tu ndio ndio Huyo yes. mwenye alisema watu wa Mandera hawafai kuwa na pesa ile wanapata. Alikuja akasema wale watu wote wanafanya biashara. Wanafanya ujenzi. Watu wanatumia wili baro sijui mkokoteni na nini. Akasema hata hawa nitakataka. Jana isitoshe amesema ya kwamba wale wafanye biashara wa mambo ya clothing na mitumba kama vile teresia hapa ati hawa wanafanya biashara na bidhaa ya maiti mimi nataka niwaambie watu wa Nigeria lazima tuwe waangalifu kabisa kama watu wa Kenya kwa sababu hii siasa ya madharau na kiburi ya watu wachache lazima tukomeshe kwa hiyo Kuhusu kuwa na madharau kwa watu wa Mandela hawafai kuwa na pesa. Ukawa na madharau ati unaita biashara ya watu wengine sijui ya mkokoteni, sijui ya bodaboda ati nitakataka. Saa hizi kiburi imepanda mpaka unaita watu wa mtumba ati wanafanya biashara na mali ya maiti. Mimi nataka niwaambie wale wafanya biashara wa mtumba karibu milioni mbili katika taifa letu la Kenya ya kwamba hakuna vile biashara yao itapotea. Hiyo ni nataka niwaeleze. Hiyo biashara yao kupitia kwa ile bottom up economic model. Hiyo biashara yao ndio itakuja iwe biashara ya cottage industry. Ndio itakuja iwe biashara ya textile. Ndio itakuja iwe biashara ya manufacturing. Niendelee iwe biashara ya industry washone mpaka wakue katika ile kiwango ya wale ambao wanajulikana kimataifa wale wanafanya style wale wanafanya design wale madizaina wa kimataifa tutaikuza kutoka mitumba mpaka ifike designers kupitia kwa bottom up economic model 
tukitumia vijana wetu ambao wamesomea ufundi na teknolojia kwa Tibet ambazo tumeanzisha karibu moja hamsini katika taifa letu la Kenya. So we want our business people in the clothing subsector whether you call them mtumba or whatever you want to call them those are the catalysts that will catalyze and will invest and will be the entrepreneurs that will grow our textile sector all the way to designer models in the Republic of Kenya the tickle dime mentality that informs the reasoning of some of the people in our politics is what has destroyed Kenya, is what has held this country hostage, is what has made the potential of Kenya never to be realized. Because there are people who never understand that you can grow very small enterprise into giant Cooperations. So, I want to Ndiyo sababu mimi nimekuja hapa Yale maneno yote tumeandikiana Tumeanayongea hapa Tutaandika sasa kwenye eh, Kwenye chata Na hiyo chata Nitarudi ni hapa mandera Tena nikuje niweke sahihi Mdeo ya hapa kwa kwa Ndiyo wakati yewe Mtu wa mandera unaenda kupiga kura Unaenda kupiga kura Ukijua ya kwamba kura yako Ita kutengenezea barabara fulani ita kutengenezea maji fulani itakuwekea biashara kwa uh, itakuwekea pesa kwa biashara yako itahakikisha kwamba inajengwa soko mahali utafanya kazi ili kura ukijua ya kwamba kura yako itakutengenezea barabara fulani itakutengenezea maji fulani itakuwekea biashara kwa uh, itakuwekea pesa kwa biashara yako itahakikisha kwamba inajengwa soko mahali utafanya kazi ili ndio kwa mandela mtatengeneza historia you are not going to make this too kwamba watu walijua kuliko viongozi wao so mimi nataka niwashukuru sana nataka nishukuru viongozi wote Nataka nishukuru my friend Nur. Nataka nishukuru ule senator wetu ambaye anatafuta tiki ya senator kwa na majority leader and your team. Nataka nishukuru huyu mama Shuja. Yeye peke yake kwa wabunge wote wa hapa alikataa kuzimua wote. <coughs> na nishukuru pale viongozi wote. Na nishukuru rafiki yangu bwana Robo ambaye mmesikia sasa anataka kuwania tiki ya wabunge kule Nairobi. Mtampatia maombi yenu na dua. Mtamwombea dua. Apito kama hiyo so na wale watu wametoka nyumbani kule Eldoret asanteni sana kwa kuniongea kura ah mimi wote nimekuja hivi sawa sawa so kiketi ni kwa mama kwako eh wewe hapa na jua asante sana mimi nawapenda sana na watakia baraka ya Mungu asalamu alaykum na Mungu awabariki sana thank you Thank you.